is your funeral. He has it in evil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Lembrando que muita gente pergunta pra gente onde que encontra esse podcast, onde que eu posso escutar, além de ter no nosso site residentevildatabase.com podcast, a gente também está no Spotify, procura lá por Face Your Fear, nos agregadores Android, iTunes... Enfim, você pode encontrar a gente em vários lugares, então, ó, não é difícil de achar o Face Your Fear. Já assina o nosso conteúdo, porque o nosso podcast, por enquanto, pelo menos, é mensal. E a gente está no mês de dezembro, um mês que está muito intenso, como vocês podem perceber, pelo nosso site, nosso canal. Mas a gente vai fazer uma pausa em todo esse caos de Resident Evil 3 Remake para falar de um jogo que tem tudo a ver com o mês de dezembro, que é Resident Evil Code Verônica, mais especificamente sobre o nosso vilão favorito, Alfred Ashford, essa pessoa de múltiplas facetas. E eu estou aqui com meu grande amigo, parceiro de vida, mais uma vez, Maxon Lima. Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, é um prazer como sempre, ainda mais hoje, que é um dia especial, um podcast especial, para falar desse que talvez, é difícil dizer, né, mas talvez seja o meu top 3 personagem de Resident Evil, o Alfred. Gosto bastante, porque assim, o Code Verônica é meu terceiro jogo favorito da série, então eu acho que... O Alfred e a Alexia, eles preenchem um lugar, assim, bem grande no meu coração, que não me orgulho. <risos> <risos> não tem como se orgulhar, né? É que nem o Wesker, uhum. Nicolai, né? São pessoas que a gente guarda no coração, mas a gente não se orgulha, né? Pois é, mas... Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, talvez eu tenha te dito, da gente fazer justamente um programa sobre os nossos favoritos de cada coisa favorita de Resident, sabe? Opa, seria legal. Listas das listas, sabe? Tipo, favorito dos Ashfords e etc e então. tal. Isso me lembrou agora que a minha amiga Tata Batista Nesse momento que vocês estão ouvindo, já aconteceu, né? Mas ela tá fazendo Resident Evil Awards esse ano. Ah, que... Quem sabe a gente não participa ano que vem, Max, <risos> com ela. Nossa, claro. Seria demais. Seria sensacional. Tudo a ver, né? Com esse tema sugerido aí. Faz sentido. Bom, gente, então vamos começar a nossa discussão sobre Alfred Ashford, esse maluquete. A gente odeia gostar dele. É uma mão no joelho e outra na consciência, né, Max? conhecendo as origens da Umbrella, né, da onde veio, e é sempre legal puxar da memória que até então, até o lançamento do Code Verônica, a gente não tinha tanta informação assim sobre o passado, as origens da Umbrella, né, até porque ele veio antes do remake, veio antes do Resident Zero, etc e tal, então ele foi o primeiro que expandiu a coisa toda, e também foi o primeiro que saiu de Raccoon City. E o Alfred, ele foi um personagem de frente, eu lembro que eu tinha uns 14 anos por aí quando eu joguei o Code Verônica, e aí eu já era um fascinado, fanático por terror, então eu lendo sobre, e aí é, era das coisas mais mencionadas sempre em revistas, ação games, super game power da vida, gamers, era justamente a conexão entre o Alfred e o Norman Bates, né, do Psicose. Então uma coisa vai levando a outra e você vai chegando em coisas como, por exemplo, não é uma leitura muito agradável para um mancebo de 14 anos chegar em um Ed Gein da vida, né, o sujeito lá, o exumador de cadáveres que... Não dá nem pra classificar como serial killer, afinal ele só matou duas pessoas, três, né, se for considerar que ele matou o próprio irmão, porque isso aí não foi confirmado, mas pode ser que seja. Mas ler sobre o Edgin não é aquela coisa que eu recomendo fazer na hora do almoço, mas 
é sempre interessante ver da onde vem as inspirações, no caso do Sujimura, né, que é o criador do personagem e... É aquilo, né? Eu sempre acho legal a gente fazer uma análise mais aprofundada da gente hoje e também a gente conversar sobre como foi o primeiro impacto, né? Sim. Porque o Resident Evil Code Verônica é um jogo muito querido, um jogo muito bom. Se você joga hoje, se você jogou na época, é em grande parte por conta dos Ashford, Não, né? Com certeza. Pra mostrar como o Resident precisa, seja na história da franquia quanto na história daquele episódio em específico, de um papel forte de um antagonista. Como isso é tão importante quanto o próprio herói, quanto o próprio personagem que a gente controla, né? Sim, e é o que a gente sempre vem falando, do quanto que tá faltando um bom antagonista em Resident Evil, desde a morte do Wesker, a gente não tá falando de boss, a gente tá falando de vilão mesmo. A mente doentia, a mente megalomaníaca por trás dos planos, né, e tudo mais, como a gente tinha... Wesker, Spencer, Morgan Lansdale no Revelations, tem Alex Wesker no Revelations 2. Aí veio o 6 com ali com o Simmons, Carla Radames não dá pra engolir, assim. É, o Simmons talvez seja um dos mais fraquinhos, especialmente quando a gente pensa na importância dele, né? Tudo que ele significa, e ele segurar um jogo do tamanho do 6, assim. O 6 foi um, um fardo gigantesco pra todo mundo, e o Simmons foi o que acabou carregando mais isso aí tudo. Eu acho que um dia a gente pode tomar um café respirar e gravar um podcast sobre o Simmons e o que poderia ter sido. Saudades do que a gente não viveu com o Simmons, não é verdade? Não, não, eu acho que a, 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 apesar de tudo, quando a gente faz um, um podcast aqui aprofundado dos personagens, vai muito além da nossa opinião pessoal, né? Uhum. A gente pega tudo que a gente tem de informação e disseca o máximo possível. Acho que essa é uma das ideias mais interessantes, pô. A gente tem um podcast sobre Resident Evil e aí pra mim é um grande privilégio, né? Tá aqui falando sobre especificamente um personagem. E ainda acho que o Alfred teve mais espaço no desenvolvimento do que o próprio Brian, por mais que o Brian tenha tido o remake, né? Eu acho que especificamente por conta do passado dos Ashford, da importância de ser um dos pilares de criação, dos fundamentos da Umbrella e por aí vai. Com certeza. E agora, já que você falou sobre origens, né? Que Code Verônica traz muito essa coisa de origem. Vou fazer então a pergunta pra você. Quando você jogou Code Verônica pela primeira vez, você já tinha visto o Psicose do Hitchcock? Já tinha é muito complicado uma criança, um adolescente de 14 anos dizer que já tinha visto psicose. Essas coisas elas são assimiladas em degraus, né, em camadas assim. O que foi psicose para mim na época foi um impacto muito diferente do que foi para mim depois estudando roteiro, estudando cinema, são coisas muito diferentes. Uhum. O lance para mim foi mais a curiosidade de eu chegar na biblioteca lá perto da minha casa e falar então, tô com um papelzinho aqui, será que tem livro sobre esses temas aqui? E é claro que a moça deve ter me olhado torto e entregou os livros lá sobre esquizofrenia, <risos> especificamente patologia mental. E eu fui ler sobre isso, porque, sei lá, pelo menos pra mim, Resident sempre instigou muito esse lado do cientista maluco, assim. E nesse caso do Code Verônica, parecia ser uma coisa mais próxima, no sentido de que não era um vírus, uma mutação biológica, uma monstruosidade impossível, coisas assim. Era uma doença que talvez eu já tivesse ouvido falar, é, ou, sabe, uma coisa mais próxima que foi inserida ali na série que até então a gente não tinha nada parecido. Fora todo o lance da aristocracia, o lance de como ele se portava, o lance dele se chamar de Lord Ashford, o conde da família Ashford, né, etc e tal. Então, foi um baque em todos os aspectos para quem acompanhava Resident Evil assiduamente quando apareceu o Code Verônica e esse personagem. Né? O jeito que ele se vestia, o jeito que ele falava, aqueles quadros. A própria mudança brutal de cenário que a gente sai daquela cidade né, interiorana e vai por uma ilha no oceano... E aí tem aquele, tipo, uma simulação de um castelo. Aquele, quando tem, aparece aquele vídeo dos irmãos maltratando a libélula, pô, eu acho que aquilo fica marcado pra qualquer um. Sim. Joga Resident Evil hoje ou na época, né? Não, com certeza. Mas assim, esse negócio que eu te perguntei do Hitchcock é porque eu também tinha assistido já o Psicose, então... Na hora que eu vi o negócio da peruca, né, ele tava sem a peruca e ele se olha no espelho e tudo, uhum. eu, na hora, assim, e, tipo, isso é, é realmente, que nem você falou, não é pra qualquer criança ali, criança adolescente de 13, 14 anos de idade, e eu falei, nossa, isso é igualzinho ao Norman Bates, e, então, sei lá, é, é uma coisa que eu acho que pra nós, o que foi o Psicose naquela época, né, Claro, né? Já não era a nossa época, mas eu lembro que na época também se falava... Lembra que teve o remake do Psicose? Ah, era, tava bem em evidência, porque era o é... filme né? Uhum, exato. Então, era meio que aquela época, assim... Eu acho que pra nós hoje, sim, acho que o pessoal compararia meio com fragmentado. Sem dúvida. Ou então a pessoa pega e joga a Code Verônica, tipo, hoje. E aí, pô, e aquela série lá, o Bates Motel? Uhum. Que também fez bastante sucesso, eu acho... Bem válida, né? Foi difícil assimilar aquilo a princípio, depois eu fui, sabe? Aí cheguei e vi a coisa toda, mas também é uma coisa que tá muito marcada hoje em dia. 
esses clássicos não morrem, eu acho que a gente vai continuar falando de psicose por décadas, assim como a gente vai continuar falando de Code Verônica, porque quando a coisa é rica a esse ponto de desdobrar e fazer com que a gente vá atrás das origens, de onde veio isso, é o real significado da obra e do peso dela, né? É muito mais do que aquilo em si, naquela época, naquele período, mas o um negócio completamente atemporal, se estende completamente. Aquilo que você falou, né, de as pessoas não assistirem, que vai ser sempre imortal, mas que muita gente hoje não assiste esse tipo de filme. Cara, você sabe que muitas pessoas falaram que foram assistir o Psicose porque eu falei do Code Verônica, e aí as pessoas foram atrás de entender quem era o Norman Bates, que só tinham visto, talvez, pelo Bates Motel, alguma coisa. Ah, eu vi o um anúncio daquela série, mas não sabia, não sei o quê. E aí não sabia que tinha a ver com o filme Psicose do Hitchcock. E aí a pessoa vai atrás do Psicose original, preto e branco. Não é muito orgulhinho que dá no coração, assim? Demais. E, inclusive, deixa eu estender essa, essa sua sugestão, porque o Psicose é uma franquia, tem vários outros filmes, todos interpretados pelo Anthony Perkins, tirando o remake, e tem coisa muito boa ali. Evidentemente, só o primeiro é dirigido pelo Hitchcock, e ele é um filme importante por uma série de fatores, da época, de como ele fez, de como ele desdobrou. Ele é tão importante quanto a Noite dos Mortos-Vivos, no sentido de transformação do vilão do terror. Deixa de ser uma coisa distante, uma coisa monstruosa, e passa a ser algo mais humano, mais próximo, né? Que foi o que aconteceu. Pô, pensa, Psicose de 1960. O livro já causava um rebuliço na época, mas com certeza a atuação do Anthony Perkins fez peso. E caso você se interesse, as continuações são bem diferentes, mas eu acho que explora muito a personalidade do Norman Bates. Até porque fica muito em aberto, né, no próprio primeiro filme. Sim. O filme é muito importante por uma série de razões, a gente pode até um dia fazer especificamente, como a gente vem prometendo faz tempo, desde tempos de Resident Evil, de pegar e destrinchar, assim, demais um arquivo X pra associar. Uhum. A gente poderia fazer isso também com essas influências, né? O Sujimura é um cara muito versado, ele lia muita coisa. O cara é romancista, né? Ele é escritor de livro, então esses caras costumam trazer muitas influências, assim. É legal você falando do Sujimura, ele é, né? Tipo, você vê um cara imortal, ah, desculpa, né? É. Pois é, é, é. Ele faleceu em 2005, infelizmente, muito jovem, por sinal. Ele tinha, acho que, 50 e poucos anos, é uma pena. Mas realmente, ele é, né? Um marco pra série Resident Evil por todas essas coisas que ele trouxe. O próprio Brian Irons, que inclusive a gente fez um podcast aí falando sobre o Brian Irons, destrinchando a mente do Brian Irons, que nem a gente tá fazendo agora com o Alfred. Vou deixar também na descrição. E eu fiz também uma vez um artigo falando sobre as influências de Hitchcock em Resident Evil lá no nosso site. Já li, muito bom. Recomendo enormemente. Vou deixar também na descrição aí. E eu acho que, nossa, seria muito legal a gente poder falar um pouquinho, assim, dessas inspirações mesmo do Sujimura. Acho que seria até uma homenagem pra ele, porque eu acho que ele merece. Não se fala muito de Sujimura na comunidade Resident Evil, que é uma pena, né? Vamos gravar um podcast só dele, Monique. Vamos. Já deixa agendado aqui. A gente sempre faz isso, né? A gente grava uma coisa e ramifica pra um milhão de outras, mas eu acho que isso é legal e mostra como é rico. E aproveitando que a gente tá falando de influências e tal... Como tudo isso, tipo Massagra Celétrica, Cor de Verônica, Psicose, tudo isso vem lá da figura real do Ed Gein, tem um filme que é menos famoso baseado nele, mas que eu recomendo muito porque é o mais fiel. Caso você queira saber o que aconteceu com esse sujeito, o que fez ele fazer as coisas que ele fez, porque quem não sabe o Ed Gein era um sujeito que morava ali com a mãe e com o pai, o pai morreu cedo com problema de coração e a mãe era a fanática religiosa ao extremo, demonizava todas as mulheres, ensinava a Bíblia fervorosamente pro cara, algo parecido com o Carrie, só que era o moleque. Quando a mãe faleceu, ele não soube lidar com isso. Então, ao invés de ser a Alexia, irmãos gêmeos, no caso, era a mãe, assim como o Norman Bates, né? E aí ele se isolou do mundo. Assim, se isolou meio que literalmente, porque ele fechou a casa dele. Meu Deus. E onde a mãe dele faleceu, virou como se fosse um altar, um reduto, assim. Tipo o lance dos Jashfords, que meio que criaram também isso pra... Pra Verônica, né? Que ela ficou mumificada lá, né? Tipo, ela não pode pertencer a outro lugar. Ela nasceu aqui ela tem que ficar aqui, né? Aí a esquizofrenia é justamente isso. Ele sozinho continuava a fazer atividades. Ele morava numa fazenda, então ele sabia fazer esse tipo de serviço. Ele prestava esse tipo de serviço pra outras pessoas. Inclusive, ele era até babá. Ele era uma pessoa reconhecida, não por ele ser uma pessoa especificamente normal, mas ele, tipo, assim, passa despercebido, faz nada pra ninguém, quando tem que fazer alguma coisa ele faz, contrata um serviço de arrumar uma cerca, de carpir um lote, ele fazia. Só que aí desapareceu a moça lá da vendinha do bairro, e o último que foi na loja foi o Ed Gein. Aí chega na casa do cara e encontra o que encontra. Que aí o Massacre da Celétrica é mais próximo nesse sentido, né? Que ele exumava cadáveres, e aí ele conta nos relatos dele, inclusive tem livros sobre isso. E como a gente vive muito essa ebulição de serial killer, né, com a Netflix fazendo um monte de documentário, teve aquele lá do Ted Bundy, muito interessante. Muito provavelmente a gente vai ver um do Ed Gein em tempo, só que como ele é mais antigo, né, dos anos 40, não tem tanta imagem, assim. Mas ele exumava cadáveres, ele conta que apagava. E muitas vezes nesses apagões ele acordava no cemitério. E aí ele se recuperava desses apagões e voltava pra casa. 
Só que muitas vezes ele não acordava. E aí ele tirava um cadáver lá e aí fazia as coisas que ele fazia. Arrancava a cabeça, arrancava o rosto, fazia um sofá com a pele, usava um crânio de tigela, colocava vulva em caixa de sapato. Ele pegava a companhia dos mortos que ele não conseguia ter com as pessoas. Na tentativa de encontrar mulheres mortas parecidas com a mãe, é, é, não dá pra entender a cabeça de um sujeito desse. Mas essas atrocidades inspiraram esses grandes vilões da ficção. O Alfred é uma transformação absolutamente completa disso, mas veio do psicose que veio desse sujeito da vida real, né? Então, eu quando era moleque e fui atrás de ler essas coisas, eu fiquei bem horrorizado, assim, pra ser sincero. Ainda bem que eu tinha um tio que era muito meu amigo e eu conseguia conversar com ele sobre essas coisas, então eu punha pra fora de alguma forma, porque isso aí pode virar um problema, né? Mas, então fica aí, esse filme que eu tinha dito chama Confissões de um Necrófilo, é um filme meio antigo, e ele conta, assim, mais detalhadamente, de forma mais verossímil, né, a história do Ed Gein. pensando aqui, como que a gente poderia definir, né, a história do, do Alfred, porque assim, o Alfred a gente não sabe se ele já nasceu com distúrbios mentais ou se ele foi adquirindo esses distúrbios conforme ele foi crescendo, porque ele e a Alexia foram bebês fertilizados de proveta, né? Bebê de barriga de aluguel assim, bebê de proveta exatamente. Eles não tiveram mãe real, né? Exato, porque o nascimento deles tinha um propósito na verdade, era o nascimento da Alexia. O Alfred, ele ainda veio, né, de tabela, assim. Então, por isso que ele tinha essa coisa de servidão pela irmã. Indesejado, é. É, ele não era desejado. Ele veio, né, a rapa do tacho. Porque, <risos> é, porque a família Ashford tinha um passado de filhos gêmeos na linhagem da família. E aí, quando o Alexander resolveu criar uma nova Verônica, porque ele era uma pessoa extremamente sem condição nenhuma de ser o líder que a família Ashford merecia, ainda mais depois do Edward, né, que era o pai dele, um dos fundadores da Umbrella, pesava muito esse fardo, ele resolveu, vou criar uma nova Verônica, e aí ela vai fazer o que eu não fiz, que é trazer a glória de novo para a família. Então quando ele criou o projeto Codinome Verônica, o Alfred ele veio por tabela, então imagina que quando ele descobre toda a verdade sobre o nascimento dele, e ele até descreve no diário dele aqui, e pensa que isso é escrito por uma criança de mais ou menos 10, 11 anos de idade, ele escreve o seguinte. Em 17 de fevereiro, nunca pude imaginar que um segredo tão insano existisse em relação ao meu nascimento e de Alexia. Odeio meu pai, aquele idiota Alexander. Agora é óbvio que fomos simplesmente criados numa tentativa de cobrir o erro estúpido do meu pai. Nunca poderei confiar nele de novo. Devo recuperar a glória da família Ashford com minha irmã. Não tenho nada a temer enquanto Alexia estiver comigo. E assim, eles usaram o próprio pai de cobaia. A gente nunca pode esquecer disso. Então eu acho assim, além deles serem crianças extremamente mimadas, provavelmente não tinham muito amor. Era aquela coisa, vocês são produtos. E aí o Alexander, quando ele descobre que na verdade não era pra ele nascer, era só pra Alexia, né, a Verônica, que o Alexander tanto queria, né, a Verônica 2.0. Uma recriação, exatamente. É aí que vem o lance mumificado que a gente tinha comentado, daí que ele tirou o DNA da Verônica pra poder recriar a coisa toda, né. Sim, e agora você imagina, porque eles eram meio que criados lá naquela base da Antártida, né, onde tinha aquela réplica da mansão Spencer e tudo que o Alexander construiu. Então, já era um lugar inóspito, né? Para duas crianças viverem com um pai que... Depois elas descobrem que era um pai extremamente fracassado. Já começa a coisa a ficar complicada. E dá para associar um pouco até com a febre da cabana, né? Que é um distúrbio psicológico. É uma doença que não é necessariamente documentada, mas que existe, né? Sem dúvida. Eu gosto de pensar que, por conta dessa frustração com o pai dessa descoberta e desse ódio que passou a existir, ele se apegou ainda mais à irmã. Porque seria natural, se a gente pega na história dos dois, e de como ela era muito mais favorecida o tempo inteiro, que ele tivesse essa raiva dela. Porque ela é escolhida, ela é a inteligente, ela é a prodígio, e eu sou o resto. Eu só sou um pouquinho acima da média. E ela é, tipo, todas as glórias, todos os louros. Mas da descoberta da origem, quando souberam, 
aí ele se aproximou ainda mais. Aí veio esse lance da admiração, de realmente da adoração que o Alfred passou a ter. Tanto que quando ela resolveu se fazer experimento, Alexia, que é aí que quando ele começou a ficar doente de verdade. Então, é claro, inseminação artificial, criação de laboratório, já é difícil falar da coisa natural por si só. Quando é inseminação, aí vai ficando mais complicado ainda. Será que eles nasceram com uma tendência? Será que a criação, nesse primeiro momento, até nessa fase da infância, depois de 6, 7, 10 anos, eles foram realmente muito isolados, eles foram realmente tratados sem amor do paterno, já não tinha mãe mesmo, né? Mas, e o pai era um cientista doido e em queda, né? É muita coisa pra carregar, assim. Então, entender o porquê de ser deles dois, porque eles eram psicopatas, porque eles eram frios e calculistas, eles só amavam a si mesmos. Porque se eles fossem mesmo sociopatas, psicóticos, eles não teriam sequer o um amor um pelo outro, sabe? É um caso bem isolado aí. E mais ainda pro coitado do Alfred, ele ficou sozinho carregando a coisa toda. É aquele clássico caso de, na monarquia, quando não tem mais ninguém, assume a criança, né? o trono e tal. Foi o que aconteceu com ele. Então, ele se colocou numa posição de poder muito cedo, sem o pai e sem a irmã. E aí a condição mental dele foi deteriorando cada vez mais e mais e mais Até que a gente acompanha o que aconteceu quando a Claire chega lá em Rockford Island né? E assim, eu acho que o Alfred e a Alexa têm sim traços de psicopatia Justamente por causa da cena da libélula E repara que a cena é assim, ó O Alfred tirando as asas da libélula Jogando dentro do formigueiro Enquanto a Alexa observa Ela só se aproxima quando ela vê que o Alfred já cumpriu o papel dele. Você acha que ela mandou ele fazer aquilo? Eu acho que sim. Eu acho que a Alexia, muito em partes, ela foi também a grande causadora de todos os distúrbios do Alfred, assim. Você acha que ela tratava ele? Não, na verdade não é maltratar, mas é, colocava ele como subalterno mesmo, como capacho dela. Ele era total capacho dela, tanto que tem até uma carta de confissão que ele escreve né, sobre a Alexia, que ele diz assim... Alexia, minha irmã, é um gênio e possui incomparável beleza. Ela é tudo pra mim. Eu enfrentaria qualquer obstáculo e estaria disposto a arriscar minha vida pela dela. Por Alexia, eu devo restaurar a gloriosa família Ashford, que decaiu durante a era de meu pai Alexander. E depois ele conclui assim... Todas as outras pessoas são insignificantes e devem se prostrar aos pés de Alexia e aos meus. Então o Alfred, não sei se ele odiava a irmã... Né, de ela receber todos os louros Mas uma coisa é certa Talvez tivesse mesmo esse desequilíbrio dele De tentar entender esse sentimento que ele tinha por ela Eu não sei se ele também pegou de todas as outras pessoas Essa coisa de ficar todo mundo babando em cima da Alexia Ou então se ele transformou esse ódio Nessa admiração exacerbada ou se ele sempre realmente foi a, a rapa do tacho de fazer tudo que ela mandava. Eu acho que é a terceira opção. Seja como for, assim, a resposta disso, olha só todo o debate que levanta, sabe? Como ele é apresentado no jogo, como a gente vê essa cena da libélula que é extremamente marcante. Depois as transformações, né? Ele fazendo as diferentes vozes, ele lidando com a Claire, porque ele conclui que a Claire é responsável pelo ataque, né? Quando ela acaba de chegar lá, que a ilha começa a ser atacada pelo Wesker e as forças dele, ele conclui que a Claire tem algum envolvimento nisso e começa a fazer uso das atimanhas que ele tem lá, transformar a coisa em um playground sádico. Inclusive, uma das coisas que mostra o quanto que o Alfred ele é doente, mas que talvez ele não colocasse muito a mão na massa, digamos assim, é todo o apoio que ele dava para aquele médico muito louco lá, que fazia os experimentos, tem aquela câmara de tortura e que é meio que um subchefe ali. Assim que a gente sai da câmara de tortura, que ele tá dentro daquele saco, para mim, uma das melhores cenas do jogo é essa. Que a gente pega o olho e a gente coloca toda aquela artimanha daquele esconderijo e tal. E o Alfred confiava nesse cara, dava pra ele as pessoas. Porque aquela ilha é um campo de concentração, já é uma coisa horrorosa por si só. E ainda tinha esse cientista que era tipo um Mengele da vida, fazendo atrocidades ali com os prisioneiros que, por certo, iam morrer. E tinha a carta branca do Alfred, do tipo, eu sei o que você tá fazendo e vou deixar você continuar fazendo. Tanto que até esse médico tinha medo dele É uma coisa muito louca, assim, se a gente para pra pensar, né O tanto que a gente pode aprofundar Na insanidade desse personagem Ainda bem que você lembrou desse médico, porque assim Se você for parar pra pegar o file Do médico mesmo, ele fala Que tem um demônio dentro da mente dele Isso. Ele não sabe, ele não consegue Se controlar, né Eu acho até que talvez ele tenha aprendido Com o próprio Alfred, quando o Alfred começou Não, faz tal coisa, e ele, não, não vou fazer Não, faz, tô mandando Talvez ele tenha pego gosto pela coisa 
E quando você desce, que você coloca o olho né, dentro daquele esqueleto, né? Quando você desce a escada e você entra naquela sala secreta, além de todos os instrumentos de tortura, tem uma poltrona, que era onde o Alfred ficava sentado assistindo as pessoas serem torturadas pelo médico. Provavelmente, devia ser um show de horrores aquilo. E é legal que isso fica na imaginação. Claro, a imagem já é forte o suficiente, mas a gente vai ali, mata aqueles zumbis e investiga aquilo com aquela música maravilhosa. Code Verônica é um jogo 10 de 10, né? Tudo isso começa a confabular, a gente começa a pensar nas possibilidades, né? O que, que o Alfred vinha fazer aqui? Por que, que isso existe aqui? E já é um contraste gigantesco do aspecto mais sujo, não vou dizer mal construído, mas tem muitas áreas diferentes naquela ilha. E essa parte em específico, ela é um contraste completo do andar de cima, né? Quando a gente desce aquela escada, é como se a gente tivesse se teletransportado para outro lugar, com esses aparatos de tortura da Idade Média, para mostrar o quão interessante é esse lance dos Ashford se considerarem condes, se considerarem ainda na época dos monarcas, como esses sujeitos atrasados, ultrapassados, ridículos, eles ainda estão presos a esses medievalismos até nas suas formas de tortura lá, né? Tortura por si só já é um medievalismo completo. Então, sabe, é quando a narrativa ela é construída de uma forma natural nos cenários que a gente passa. Onde a gente vai pegar tal item, os inimigos que a gente mata. Com a Verônica de uma riqueza, assim, meio que sem igual na franquia. É, e ainda dizem que Resident Evil não tem história. Quem que joga Resident Evil pela história, não é verdade? Ah, Jesus. De qualquer forma, só voltando sobre os traços de psicopatia... Eu acho que o Alfred e a Alexia têm traços de psicopatia, que é essa coisa de torturar animais, ah, sim. de não ter empatia pelas outras pessoas. A única pessoa com quem ele se importa é a Alexia. Eles usaram o próprio pai pro experimento deles. É que me faz pensar que... Eu, eu acho que mesmo antes de descobrirem que eles não eram necessariamente filhos dele, assim, numa concepção natural, a gente não tem relato de como era né, a relação deles. A gente só sabe a partir do momento que ele dá descoberta. Uhum. É um negócio meio sefirote, assim. Quando ele descobre o que ele é, aí se torna uma revolta completa. E aí o pai, ele não, não é um pai, é um experimento mesmo. E aí que os irmãos se uniram ainda mais. Depois, quando o Alfred se viu sozinho, por conta de uma promessa que ele fez pra si mesmo, que na verdade foi pra própria Alexia, de retomar a glória, né? Então o ódio, ele veio assim, uma tsunami de ódio. Sim. Meio que deu motivação pra ele continuar sem a irmã, né? Sem o pai, sem ninguém. Um cara sozinho com muito poder. Isso é extremamente perigoso. Sim, a única pessoa que ele tinha e que não podia fazer nada era o mordomo, que não tinha poder algum, só ficava ali observando tudo acontecendo. Tanto que a Alexia forjou a sua morte e depois que o mordomo se demitiu, ou sei lá, se o próprio Alfred não matou, Aí que começou essa loucura dele ter criado a sua própria Alexia, ele ficar passando na janela do palácio. A Tânia, né? É, é legal essa história. Sim. Antes da gente entrar na história da Tânia, a gente pode, então, fazer um apanhadão de causas, né? Que levaram o Alfred à loucura. Acho que primeiro o isolamento. Ah, sim. Imagina, uma criança crescer numa base na Antártida. Exato. Um ambiente de laboratório, um ambiente frio, um ambiente controlado ao extremo, sem contato humano, sem contato paterno, materno, sem nada. Exato. Eles serem, né, crianças que tiveram que crescer muito rápido, porque Alex era um prodígio. E apesar do Alfred ser uma pessoa muito inteligente, não se comparava com a Alexia, né? A Alexia era a Verônica. Era precocidade total, é, que é o que a, a Verônica lá atrás, lá no século XIX, lá no Reino Unido, Grã-Bretanha, que ficou famosa por isso. Tipo, não sei quantas línguas, não sei quantos anos. Então, Sim. eles queriam equiparar isso. Esse era o grande lance. Né? Trazer justamente isso de volta. Que é uma coisa assim... É... Será que é possível a gente passar isso para as gerações? Os genes, eles funcionam dessa forma? Algum dia vai ter uma nova Alexia? Pelo que a gente viu, foi uma criação de laboratório que fez com que isso acontecesse. Total. Então, isolamento, a própria forma como provavelmente o pai cuidava e o próprio mordomo, ele ter ficado sozinho, a solidão também. Os traços de psicopatia que ele tem, a megalomania, justamente por causa da família ser muito poderosa. E eles achavam que, na verdade, talvez até pela forma como eles eram tratados e mimados, talvez pelo próprio mordomo, que era aquela coisa de, nossa, como você é importante, Alexa. E o Alfred recebendo tudo isso por tabela, por estar grudado na Alexa e fazendo tudo por ela também. Eu acho que tudo isso foi deteriorando a mente dele. É claro que chega uma hora que causa todos os sintomas de esquizofrenia que ele tem. A pessoa quebra e começa a viver mais no mundo dela mesma do que na realidade que a gente conhece. Exato. 
E aí que ele começa, né, a ter essa coisa de sou muito importante, tanto que a própria Claire fala, né, você deve ser um desses funcionários menores aí. E ele cria várias psicoses na cabeça. Ele não... fica louco. How dare you? Ele bate aquele rifle. Assim. Não, e sem falar, a esquizofrenia dele também vem do fato dele achar que a Claire tem alguma coisa a ver com o ataque do Wesker, né? O ataque aconteceu logo em seguida que você veio pra cá. E aí ele começa a criar toda uma teoria por cima disso e achar que a Claire tem algum envolvimento com tudo isso. Cara, a mente do Alfred tem tantos desdobramentos que eu nem sei se a gente vai conseguir chegar em alguma conclusão aqui nesse podcast. Eu acho que não, assim, eu acho que tudo que a gente citou até agora é motivo pra ele ser o que ele é no momento que a gente conhece ele no jogo. No momento que ele aparece ali naquele segundo andar e tal, e se apresenta, a gente fica bem marcado, né, a roupa, o cabelo, o quadro atrás, o, o anel, o rifle na mão, etc. Inclusive o quadro, eu acho que o quadro, na verdade, porque o rosto não tá aparecendo. Eu acho que, na verdade, era um quadro do Edward, que o, o Alfred talvez use a roupa do Edward, sabe? Aquela coisa, né? Vou usar a roupa ah, do meu avô, crer. porque foi a última pessoa importante. Tipo, quero ser um novo Edward, sabe? Exatamente. Ele tem esse conflito com o próprio Spencer, porque depois que o, o Alexander não conseguiu chegar, né, a glória do Edward, não, não chegava no patamar do pai dele... A família Ashford foi perdendo o poder dentro da própria Umbrella. Então, o Spencer era o cara que se sobressaía. A essa altura, o Marcos também, tipo, quem que se importava, sabe? O Alfred começou, não, mas tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa sem que o Spencer saiba. É o famoso pera lá, né? Talvez ele se sentisse não só a irmã, talvez ele se sentisse até como o próprio Edward. Ah, sim. Tipo, quero ser um novo Edward. A porção Alfred queria ser o um novo Edward e a porção Alexia, a nova Verônica. São sonhos de grandeza e na antecipação pelo despertar da irmã, porque ele vive em função disso. Tudo que ele tá criando... Tudo que ele tá fazendo é pra Alexia, pra quando ela saia daquela câmera criogênica lá, ela diga que bom, era exatamente isso que eu queria, e por aí vai. Os momentos finais do Alfred deixam claro que ele fez tudo pra ela, que ele construiu aquele castelinho ali no alto da montanha pra ela. O sonho dele era que eles vivessem ali felizes para sempre. O conto de fadas, que também é uma das outras temáticas do Code Verônica, né? Como ele vê a irmã, na verdade, como ele gostaria que fosse a realidade deles. Todos aqueles aparatos de quebra-cabeça do jogo, quando tem aquela música que se torna basicamente uma música tema que cabe muito bem com uma canção de Ninar, os irmãos como eles se encostam, como eles se beijam naquela maquininha, que é a máquina que leva até o esconderijo deles dois, né? Que tem aquela boneca macabra bem ali no átrio, né? No centro do castelinho ali. É uma coisa muito louca. O lance pelas bonecas, o desejo pela boneca, né? O contraste de novo daquele lugar em especial com o resto da ilha. Pensar que tem um lugar daquele que remete tanto à época antiga dos Ashford lá, da Europa, no meio de um campo de concentração, essencialmente, de inimigos da Umbrella, de experimentos, de assassinatos e tortura. É bizarro, esse contraste diz muito do Ashford, como diz muito da Umbrella também, né? Que é o lance de a imagem do público e o que tá acontecendo por trás dos panos. Essa coisa escrota que tá acontecendo por trás, mas a gente bem sabe no Resident 3 como a coisa era promovida, como acontecia um merchandising da Umbrella. E o Alfred, a gente não pode esquecer que na ilha Rockford também tinha T-Virus experimental, o vírus estava sendo pesquisado lá. Isso que me leva mais a crer ainda que ele queria ser um novo Edward Ashford, usar aquela roupa de realeza. E ele e a Alex iriam reinar juntos. É reinar, né? É. Só quem tá acima disso é o Wesker. Porque o Wesker queria ser um deus. E como diz o próprio Wesker, até os reis se curvam diante dos deuses, né? Mas eu acho que o Alfred, ele queria ser um novo Edward. Por isso que tinha pesquisa de vírus e tudo mais lá na ilha. Aquelas pessoas que eram levadas pra ilha muitas vezes funcionaram como cobaias dessas pesquisas virais aí do T-Virus. Porque, afinal de contas, ele precisava superar o Spencer. Coisa que o avô dele, infelizmente, não conseguiu, porque a gente não sabe se ou ele contraiu o vírus ou ele foi contraído, não é verdade? A gente não sabe disso também. Então, eu acho tudo isso muito bizarro sobre o Alfred. E é isso que você estava falando sobre eles viverem nesse conto de fadas, né? Ter um lugar perfeito deles e tudo mais. Remete muito ao fato de que, quando a Alexia, ela entra dentro do sono criogênico, ela tinha 12 anos de idade, ela sai com 27 ela não viveu esses 15 anos. Ela ficou dormindo. O Alfred estava totalmente quebrado. Ele chega ao ponto de acreditar que ele é a própria irmã. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da Tânia. Então, assim, eles não cresceram. 
a velha história lá da síndrome de Peter Pan também. Na verdade foi assim, né, Monique? Eles tiveram um crescimento extremamente precoce até a idade de 10, 11 anos. Uhum. Que se forma nisso, que estuda matemática, biomedicina e 10 anos de idade já tá formado na universidade de não sei onde. Então acelera o processo aí. E aí depois fica estagnado tanto na condição de homem, na condição de mulher, quanto na condição mental mesmo, né? E especialmente na condição de contato com o mundo externo. Aquela coisa do poder é tão grande, se coloca numa posição de superioridade desde o nascimento, que mesmo sem saber do que se trata, sem o menor conhecimento do mundo que vive, ainda se coloca como superior. Vem uma série de questões complicadas que o próprio estudo da, lá da origem da Umbrella que é esse lance da separação do DNA, das pesquisas, do isolamento, do entendimento para se isolar o lance da dor do cérebro e da super força, etc e tal. Tudo isso é muito interessante de conversar, ainda mais quando a gente pensa nas origens, né? Porque de tudo que a gente conhece de residente, os Ashford são os que mais voltam, o que a gente mais sabe lá para trás. E assim, é importante lembrar que no Code Verônica mesmo, o Alfred morre despertando a irmã, enquanto que no Dark Side, que é pela perspectiva do Leon, é o Leon contando uma história que ele não viveu, ou seja, ele ouviu falar, então ele precisa contar para o Krauser, no caso, ou para nós que somos os ouvintes da história, né? Que a Alex era uma pessoa muito cruel, a ponto de matar o próprio irmão, o que não é verdade. Apesar dela considerar ele como um servo dela, ela não mata o próprio irmão. Na verdade, Nina, o cadáver dele, né, cantando o Bersuzzi lá, é a canção de Ninar deles, que até tem uma letra bem peculiar, né, que fala sobre um rei bondoso, que se casa com uma rainha perversa. O rei era amado, não é o Alfred, porque talvez a cabeça dele ele era amado, né, talvez, porque as pessoas ficavam bajulando. Essa é uma música que vem desde a infância deles, né, Talvez o próprio mordomo, que talvez seja a figura mais paterna que eles tiveram, apresentou esse mundo pra eles. Uhum. E aí eles se apegaram muito a isso. E essa música acabou sendo o alicerce mais do Alfred, né? Porque ele teve que crescer no mundo, ao contrário da Alexia. Exato. E assim, é sempre importante destacar que por ele ter essa obsessão pela Alexia, não quer dizer que rolava uma relação incestuosa entre eles. Porque é isso que as pessoas se confundem. Tem duas coisas que causam muita discussão na comunidade, hoje ainda, sendo que daqui a pouco o Coach Verônica vai vintar. Ele faz aniversário em fevereiro de 2020 agora. Então, 20 anos ainda existe essa discussão. Primeiro, rolava incesto entre ele e Alex? Ele era apaixonado pela irmã? Eu não acredito. Eu acho que ele era o servo dela. Eu não acho que ele tinha uma relação de amor como mulher por ela. Ela era a rainha. Eu acho que é algo que a gente sempre comenta, né, Monique? A gente sempre tem que tentar diferenciar o nosso mundo do mundo de Resident Evil. A realidade de Resident Evil é diferente dessa nossa. Lá existem coisas que não existem aqui. Esse é um ponto que a gente sempre debate, especialmente com relação a Ah, e a Ashley, como é tonta, etc e então. tal. E outra é justamente essa. Quando a gente tenta imaginar, precisa de estudo para tentar entender como que é esses dois seres crescendo. As condições que eles cresceram. E eles eram os únicos amigos uns dos outros ali. Por mais que a Alexia trate ele assim, a gente sabe que é assim que ela tratava, eles eram as únicas companhias uns dos outros. E aí, quando aconteceu a coisa toda, quando eles descobriram o lance do Alexander e ela se isolou na câmera, ela se colocou lá como experimento, não rolou um amadurecimento comum. Não é o crescimento de um adolescente que vai pro colégio e tem amigos ou não, que sofre bullying ou não. É totalmente distinto. Então você diminuir isso a ponto de pensar que esse relacionamento é simplesmente sexual, eu acho que é muito pequeno. Eu acho que dá pra desenvolver muito mais esse debate. Claro que é um debate, a gente não tem a palavra de alguém dizendo, como foi, ah, isso aqui é o Chris do Resident 7. Uhum. Acabou com todo o debate, veio a Capcom e disse o que é. Enquanto isso não existe, todas as possibilidades são possíveis, mas é sempre muito bom a gente deixar aí aberto o leque de possibilidades, deixar aí aberto a discussão. Então dá pra ir um pouco mais fundo do que simplesmente assumir o incesto aí no caso, eu acho. Eu acho que talvez até futuramente rolasse, porque tem até um file da Alexia falando que os seus descendentes que vão espalhar, né, o Tive Verônica pelo mundo e aí ela vai ser a rainha. Mas ainda acho que vai ser de laboratório. Vai exato, ser, ó, exato. Esperma aqui, aqui também o ovário, a gente faz aqui e acabou. Não tem esse contato. Que também é uma coisa muito de sociopatia, de psicopatia, de desejo ser uma coisa além do humano. É simplesmente a satisfação que no caso dessas duas pessoas, uhum. não é uma satisfação carnal, mas sim uma satisfação de controle de total poder, de total submissão das outras pessoas. Então, é, é, ter uma relação sexual aí nesse caso, é sequer passa pela cabeça com duas crianças que cresceram nesse mundo de experimentos genéticos, de experimentos de laboratórios de aberrações, etc. Então. 
é muito mundano para seres tão superiores como eles. Isso. E é uma coisa que eu sempre me perguntei sobre o próprio Wesker, assim, sabe? O fato dele ter um filho. Eu nunca imaginava o Wesker com um filho. Porque eu sempre imaginei que um cara que se vê como um deus, tudo bem que isso foi uma construção do ambiente em que ele tava, mas eu sempre imaginei que isso fosse pequeno demais para um ser tão superior como ele. Mas é claro, isso foi crescendo ao longo do tempo. Já no caso da Alexia e do Alfred, eu não acredito que haja, sabe, essa sexualidade maturada neles. Até porque é ainda aquela coisa meio Norman Bates, quando até eles entram no quarto né, do Norman Bates e tá tudo coisa de criancinha no filme do Psicose, né? Mas é bem evidente, né, Monique? Olha as bonecas ali no lugar mais íntimo do Alfred, que ninguém devia entrar naqueles cômodos ali. E tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Esse apego ao mundo infantil. É... Você mesma disse, esse lance do Peter Pan, da síndrome, é muito real pro Alfred. Extremamente. Mas eu acho que, de qualquer forma, ainda é uma opinião, já que a gente não tem, assim, né, o decreto. Ah, então, rolou isso, aconteceu isso e tal. Mas eu acho que dá sempre pra aprofundar um pouco mais o debate, sendo que a gente tem um pano de fundo tão rico. Pra mim, são dois dos personagens mais ricos de toda a franquia, são Alfred e Alexia, os Ashford, de forma geral, mas são os pontos de vista. Com certeza, ó. Bom, a gente tá há 40 minutos discutindo a mente do Alfred Ashford. Eu acho que se isso não é o quanto um personagem é rico... Não tem nem o que falar, né? A gente é. tá aqui destrinchando a mente dele. E a outra questão que as pessoas debatem até hoje é sobre a sexualidade do Alfred e que a gente também vai falar agora. Quem é Tânia? Hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. Foi uma personagem criada pelo Alfred uhum. quando a Alexia entrou no sono criogênico e ele se viu sozinho. Porque ele sentia tanta falta da irmã que a mente dele se dividiu entre Alfred e Alexia, a ponto dele acreditar que ele era a Alexia. Isso. E ele deu um nome para aquela Alexia dentro do tubo do sono criogênico. E o nome dado a ela, Tânia. Por isso que ele dá os parabéns a essa garota. E ele diz que ela faz 13 anos há, tipo, 10 anos. Feliz décimo aniversário de 13 anos. É pra mostrar como é um sujeito que a sexualidade nunca foi uma questão. Exato. Se ele é homossexual, se ele é heterossexual. Ele não tem esse tipo de desejo. Ele não se desenvolveu a esse ponto. Porque, de novo, não nasceu em condições normais. Não viveu em condições normais. Teve um crescimento absolutamente específico que coloca ele nessa situação. E a gente tem informações suficientes para não sequer pensar nisso. Então, assim, é todo esse mundo que cria, criou essa Tânia porque ele sabia que ele precisava manter aquilo, cuidar daquilo, porque sairia dali algo de muito importante, mas a realidade dele, do que ele vivia no dia a dia, nesses 15 anos que ele esperou a Tânia, digamos, sair daquele tubo, era dessa transformação que para ele não existia. Para ele, existiam aqueles dois quartos para as pessoas verem, e ele vivia duas realidades distintas, mas na cabeça dele era uma coisa só. Então, o processo de transformação na mente do esquizofrênico não existe. A gente vendo de fora é uma coisa totalmente diferente. Só puxando uma outra referência, uma coisa muito atual: quem assiste Mr. Robot é uma das questões da série. Existe a persona do pai projetada pelo personagem. E como o roteiro constrói isso, né? como desenvolve o fato de serem duas pessoas diferentes de serem duas personalidades diferentes. E aí vem a riqueza de quem escreve, de quem faz a obra de ficção. Como representar diferentes personalidades? Como isso vai estar no roteiro? No caso do Code Verônica, ele simplesmente se travestia como se fosse ela. Então, assim, a surpresa de quem joga é tanto quanto a do Steve, quando conclui que é a mesma pessoa. Porque até então, por mais que a gente tivesse essa base, eram duas pessoas. Dava a entender que né, eram dois irmãos... Eram os gêmeos até, porque a gente tinha lá aquele vídeo que deixava claro que eram duas pessoas mesmo. Então só quando vem o choque lá da revelação que a gente tem a certeza de que não. Mas na cabeça do Alfred não existe isso. Até quando ele começa a misturar, ele começa a agir como o Alexia com a roupa do Alfred. A gente é levado a acreditar que a Alexia morreu isso. e que o Alfred ficou meio pirado depois disso e que por isso que ele se veste da irmã, que é uma coisa que acontece no psicose. E o próprio Norman falando com a voz da mãe e aí depois ele fala com a voz de Norman. E também tem o lado da esquizofrenia, que a esquizofrenia ela causa delírios na pessoa. 
ela não vê a realidade como as pessoas que não têm esquizofrenia veem. Então, ele deve ter criado, tipo, todo um passado para aquela Tânia. Ele vê, por exemplo, ele e a Alexia colocando a Tânia lá dentro. Ele distorceu a realidade a favor dessa fantasia que ele criou de que ele é a Alexia e, ao mesmo tempo, ele também é o Alfred, justamente porque ele estava se sentindo muito sozinho. Como você disse sobre a questão da sexualidade, né? Deles se relacionarem com relação incestuosa. É muito pequeno você reduzir a doença mental do Alfred a você dizer que ele era travesti ou que ele era gay por isso se vestir de mulher ou que ele era trans, como eu já fui muitas vezes questionada nas lives, né? Do Code Veronica. Ah, já me perguntaram, por exemplo, se o Morpheus do Daren, se ele é trans. Não necessariamente, porque o vírus reflete a mente do seu hospedeiro. E o Morpheus, ele tinha uma obsessão, ele tinha um narcisismo, uma obsessão pela beleza. Então, quando ele se transforma naquele tyrant andrógeno, é porque, na verdade, ele vê que a perspectiva de beleza dele é na imagem de uma mulher. Eu acho que é muito mais nesse sentido do que o fato dele ser gay. E não como se tivesse algum tipo de problema, caso fosse. Você reduzir a uma sexualidade, não, ele é gay ou ele é uhum. bissexual, por isso que ele se veste como uma irmã e como ele. Eu acho que a gente tem mais o que desenrolar, o que desenvolver do que simplesmente isso. Isso a gente tem poucas informações, então a gente se apega mais ao que a gente tem pra debater. Que aí é tudo isso que a gente tá falando aqui, né, até então. Mas é porque eu, eu não vejo assim, eu acho que é muito pequeno você reduzir a mente do Alfred à, à sexualidade. Eu acho até que eles eram seres assexuais, assim. Porque isso é muito pequeno pra reis. É aquela coisa meio Targaryen, assim, sabe? A nossa linhagem é a única que presta... A nossa linhagem é a única que vai se sobressair. Isso aí vem do conceito de monarquia por si só. Como o Resident Evil não lida com o aspecto religioso da coisa, o escolhido de Deus fica de lado. Vem o lance da raça, né? da superioridade, aí, da espécie, do que se pode ser analisado no microscópio. Como nunca foi uma questão religiosa, se a gente analisa a monarquia lá de trás dos Ashford, fica os avanços assim, de estudo tecnológicos, digamos, que trouxe as capacidades da Verônica. Exato. A Verônica ela era prodígio de nascença, ela foi passando o gene dela, a hora que chegou talvez no Alexander estivesse muito fraco, então ele precisava criar a nova Verônica. Mas só para encerrar esse assunto de sexualidade, eu não acredito que o Alfred fosse gay, também não acredito que ele fosse apaixonado pela própria irmã como coisa sexual. Então eu acho que eles são uma coisa à parte. Tanto o Alfred quanto a Alexia. Até porque eu acho que a sexualidade deles nem maturou. Tinham coisas muito mais importantes para se preocupar. É isso. A realidade deles é excepcional ao ponto de ser difícil comparar com alguma coisa, alguma existência nossa. Com alguma vivência nossa. Qualquer coisa que a gente viva do nosso mundo. Isso é uma coisa sempre muito importante de lidar. Não dá pra colocar lado a lado o mundo de Resident Evil e o nosso. Ver o semelhança é uma coisa muito importante numa obra. Se o personagem cai de cinco andares e não morre, e ele tá numa galáxia muito, muito distante, esse é o pano de fundo. A gente não pode se apegar a coisas mundanas nossas pra colocar a veracidade numa obra de funcionar ou não. É muito complicado. É, até porque, assim, apesar da Capcom estar tá tentando fazer isso agora... Talvez até aí que eu entro num conflito e agora eu vou ser polêmica, vou ser polêmica, vocês me xinga, mas a gente xinga com respeito, tá? Não concorda. E aí a gente leva uma conversa, tudo é debatido, essa é a parte mais legal da coisa. É. É só legal quando a gente concorda com tudo, só assim que funciona quando a gente dá as mãos. É muito mais interessante quando uma pessoa traz uma opinião diferente da nossa e a gente enriquece ainda mais o que a gente pensa das coisas. Exato. Consigo entender qual é que é. Então, é por esta razão desse aprofundamento e essa proximidade com a nossa realidade, porque o mundo de Resident Evil é um mundo à parte, é um mundo em que uma Umbrella consegue criar Tyrant, sabe? Consegue criar um Nemesis. A nossa realidade não tem nada a ver com isso. Pois é. Na realidade de Resident Evil, como a gente já gravou um podcast aqui falando sobre qual é a verossimilhança do mundo real com o mundo de Resident Evil na parte biológica, a criogenia aqui ainda não dá pra fazer isso de colocar uma pessoa em 15 anos numa criogenia. No mundo de Resident Evil dá. E é esse medo que eu tenho de um remake do Code Verônica nesses moldes de ultra-realismo e deles tentarem aproximar da realidade, por exemplo, um boss, um vilão, um monstro. Então eu gostaria que eles parassem no 3, tá bom, tá legal. É, mas você sabe que como a Capcom tá batendo muito nessa tecla de o fim do arco de Raccoon City... 
Cara, eu acho que eles sabem que não tem por que fazer mais. Uhum. Não tem por que fazer um remake de um 4 de Code Verônica. Você ia gostar de um remake do Code Verônica? O que, que você acharia, assim, dentro dessa proposta de deixar mais próximo do mundo real? Meio que nem aconteceu com o Batman lá do Nolan, por exemplo. Não gosto. O meu Batman favorito é o Batman Retorno. É, então tá aí eu também concordo. E, inclusive, eu acho até que a gente pode encerrar essa discussão aí sobre Alfred, sobre o mundo de Code Verônica e o mundo de Resident Evil, dizendo isso. Se for com essa proposta, não queremos, não gostamos. A gente já tem a história pela perspectiva do Leon lá no Dark Side Chronicles, então isso. relance o Dark Side Chronicles aí pro PS4, Xbox One, pro Switch. Tá na hora. E, exatamente. Mas eu acho que foi uma bela homenagem no mês de dezembro ao jogo que representa tão bem dezembro, né? Ele tá no meu top 3 também, o Code Verônica Monique. Ah, ele tá total no meu top 3. Ele é um dos jogos que eu mais amei jogar. Eu amo jogar até hoje, apesar de ter aquele monte de backtracking. Vale a pena só pra reviver aquela história tudo de novo. A história da Rainha Vermelha e do Rei Azul, não é verdade? Olha aí as inspirações pro filme do Paul Anderson. Achou que não tinha, Alex? Olha lá. <risos> tem, meu quero querido. Quero ver a história do Rei de Amarelo. É isso que eu quero ver, mas quem sabe o dia. <risos> Max, você tem mais alguma coisa a somar a essa conversa sobre o Alfred? Ah, eu acho que se alguém quiser debater qualquer um dos pontos que a gente levantou aqui, vou ficar muito feliz de ir lá nos comentários no YouTube ou qualquer outro lugar, ou alguém queira vir conversar sobre o Alfred ou sobre o Code Verônica no Twitter. Eu sempre gosto muito de conversar sobre Resident Evil. Não é algo que eu tenho muita oportunidade na minha vida, que pra mim é uma tristeza, então eu vejo esses podcasts sempre como uma alegria sem tamanho pra mim, porque eu aprendo muito quando eu converso com você de Resident, posso expor minha opinião e eu gosto muito de contar como foi pra mim quando eu joguei pela primeira vez. Que é aquela experiência sua, que só você tem, que cada um pode trazer tanta coisa legal pro debate, né? E de novo, a gente aqui fomentar essa riqueza de possibilidades da história. Tem as coisas que não estão decretadas. É isso ou não é isso? Que a gente pode debater. Eu acho que isso é a riqueza do negócio. E eu acho que tem coisas que é melhor não explicar também. Eu acho que é legal ficar subentendido, sabe? Ah, sim. Mas esse é o problema de uma série tão longeva quanto o Resident, né? Ou você cria histórias novas, ou você fica esmiuçando aquilo até o desgaste completo. E o terror, ele não lida muito bem com detalhes nesse sentido, sabe? De perder um, o mistério da coisa, eu acho que o que a gente cria na nossa cabeça e os Ashford, por mais que a gente tenha muita informação ainda tem muita interpretação, tem muita coisa nossa do que a gente acha, é a parte muito rica do debate, do terror e do próprio Code Verônica, né? Com certeza então, Max, muito obrigada mais uma vez pela sua presença nesse podcast, tô muito feliz de gravar sobre um tema e a fundo na cabeça de um maluquete de Resident Evil junto com você, porque eu acho que a gente forma a dupla dinâmica, já diria o Coringa, e acho que pra muita gente, talvez a gente esteja aqui viajando na maionese, né? Com certeza, eu não tenho problema nenhum, eu gosto muito de ser o seu Robin, Monique, ah. pra mim tá ótimo. Fico com muita alegria ser seu Sancho Pança, porque, de novo, quanto mais a gente aprofunda as temáticas dos Resident, mais fica claro como é rica essa série, e é uma oportunidade única. E a gente vai fazer isso muitas outras vezes, tem muitas coisas pra gente debater ainda. Tô feliz de ter prestado sua homenagem em dezembro a Code Verônica, especialmente aquele que talvez seja o meu vilão favorito da franquia, que é o Alfred. Ah, eu também amei, e eu espero que vocês também tenham amado. Então deixem nos comentários aí tudo que vocês acharam sobre esse podcast, sobre o Alfred. Deixem aí as suas opiniões também sobre tudo aquilo que a gente debateu, sobre as doenças mentais, os distúrbios mentais, dos próprios Ashford e tudo mais. Max, conta pra galera sobre o seu canal maravilhoso, perfeito, zero defeitos. O, o, o Max é o rei do terror, então conta pra galera aí do seu canal, Max. youtube.com.br, mas que horror. Vídeos todas as terças e quintas, com o mundo do terror de todas as formas, mídias, vertentes, literatura, quadrinhos, mais filmes, séries e jogos, né? Eu tento levar lá no canal muito jogo independente, filme independente. Então fica o convite para conhecer, caso não conheça. Tem bastante conteúdo lá. E eu gosto muito, muito de conversar sobre os temas dos vídeos lá no YouTube, né? Então fiquem abertos. O convite, obrigado mais uma vez. Monique, sempre um prazer participar do Face or Fear. Muito obrigada, Max. Gente, lembrando que o nosso podcast, ele existe graças a vocês. Graças ao apoio de vocês. Ou no padrim.com.br barra Resident Evil Database ou sendo membro do nosso canal do YouTube por apenas 3 reais 3? Já diria Ana Furtado 3! <risos> então nos apoiem aí, quem sabe a gente não consegue se a gente tiver bastante apoio, bastante membro bastante padrinho, fazer dois podcasts por mês, já pensou Max? Seria incrível! Seria, de verdade! Olha aí gente aí eu posso contratar o Maxon pra gente poder gravar um podcast a mais aí por mês que a gente tem que pagar o Gil também, que é o nosso editor 
ator. Olha só, só gente maravilhosa envolvida. É, fazer aquele o tropa de elite, gente. Quem quer rir tem que fazer rir, não é verdade? <risos> E é assim que a gente encerra o último Face Your Fear do ano. Muito obrigada a todos aí nesse apoio. Eu quero até aproveitar, né, fazer esse agradecimento. Porque a gente reclama muito e agradece pouco, né? Eu acho que o Database cresceu muito nesse ano de 2019. Então, agora com Resident Evil 3 Remake vindouro aí em 2020, tomara que cresça mais ainda, que a gente possa continuar levando a palavra de Resident Evil pra vocês aí. Então, desejo a todos uma excelente passagem de ano. Pro Max também, que a gente continue nossa parceria aí em 2020, 21, 2030, 40, 50, a gente esteja lá meio veinho, mas falando ainda de Resident Evil. Até o fim dos tempos, essa parceria é vitalícia, o contrato com sangue dos Ashford aqui, ó, <risos> sem dúvida. A linhagem do terror, né? É, exatamente. <risos> <risos> então é isso galera, pra todos aí um feliz 2020 a gente volta muito em breve aí com mais uma edição do Face Your Fear, porque agora em janeiro tem um jogo que vai fazer 15 aninhos vai debutar, <risos> sabem qual é né eu vou deixar em aberto o assunto quero ver nos comentários aí, se vocês sabem qual é, e aí eu vou chamar o Max de novo pra gente conversar. Por favor, me chama Monique me chama que eu vou, eu sou o Sidney Magal do Resident Evil Database, me chama que eu vou Ai Max, eu acho que muita gente novinha não vai pegar essa nossa referência não Ah, mas o <risos> que a gente pode fazer? <risos> Daqui a pouco a referência do Tropo de Elite não vou mais pegar Monique é tá banando tudo então, galera, muito obrigada a todos. Um beijo, até o próximo podcast e tchau! Tchau! <risos>